వెల్కమ్ టు ఈ బోదా నేను మీ విద్యాసాగర్ ఎల్ఐసి వారి యొక్క జిందగీకి సాత్ బి జిందగీకి బాత్ బి జీవన్ ఆనంద్ అనే పాలసీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ జీవన్ ఆనంద్ అనే పాలసీ మొట్టమొదటిగా జీవన్ ఆనంద్ టేబుల్ నెంబర్ వన్ ఫోర్ నైన్ అనే నెంబర్తో సెవెంటీన్ జనవరి రెండు వేల రెండులో స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత కొన్ని చేంజెస్ చేసి న్యూ జీవన్ ఆనంద్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ అనే నెంబర్తో తొమ్మిది అక్టోబర్ రెండు వేల పదమూడు నుండి ముప్పై ఒకటి జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు ఈ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ అనే ప్లాన్ ఉండేది సో దీన్ని స్టాప్ చేసి ఎల్ఐసి వారు మళ్ళీ కొత్తగా న్యూ జీవన్ ఆనంద్ నైన్ వన్ ఫైవ్ అనే నెంబర్తో ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవైలో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు మరి మనం ఈ వీడియోలో ఈ పాలసీ సమ్మరీ ఏంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రీమియమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఈ పేడప్ సమ్మరీ సారీ సరెండర్ వాల్యూ రివ్యూవల్ లోను ఐఆర్ఆర్ గురించి కూడా చూద్దాం జీవన్ ఆనంద్ ఎంతవరకు ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది సో ముందుగా పాలసీ సమ్మరీ ఇదేంటంటే ఏదైనా వ్యక్తి పాలసీ తీ పర్చేజ్ చేశాడు అనుకోండి తీసుకున్నాడు అనుకోండి అతను ఒక టర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ టర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రీమియం పే చేయాలి అలా ఆ టర్మ్ మొత్తం ప్రీమియం పే చేయాలి దాని తర్వాత అతనికి మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఆ మెచ్యూరిటీ టైంలో అతనికి సమ్ అషూర్డ్ ప్లస్ బోనస్ ప్లస్ ఫైనాన్షియల్ బోనస్ మూడు రకంగా మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ తీసుకుంటాడు దాని తర్వాత పాలసీ క్లోజ్ కాదు కంటిన్యూగా యాక్టివ్లో ఉంటుంది దానికి బదులు అతనికి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది ఇస్తుంది సో ఈ జీవన్ ఆనంద్ అనేది హోల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మెచ్యూరిటీ తర్వాత కూడా ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది మనకు ఇస్తా ఇస్తుంది సో ఒకవేళ మీరు డబ్బులు కడుతూ ఉన్నారు ప్రీమియం కడుతున్న మధ్యలో చనిపోతే మీకు మీ యొక్క నామినీకి మీ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ప్లస్ బోనస్ వస్తుంది ఒకవేళ మెచ్యూరిటీ తీసుకున్నాక చనిపోతే కేవలం రిస్క్ కవరేజ్ ఏదైతే మీరు తీసుకుంటారో అది మాత్రమే వస్తుంది మరి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఈ జీవన్ అన్నందుకు అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తయి యాభై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరూ బట్ వాళ్ళకు ఒక ఇన్కమ్ అనేది ఉండాలి సో వీళ్ళు ఈ పాలసీ తీసుకోవచ్చు ఎబో ఫార్టీ ఫైవ్ ఉన్న వాళ్ళకు కొన్ని మెడికల్ టెస్టులు అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది బిలో ఫార్టీ ఫైవ్లో కూడా మెడికల్ టెస్ట్ అవసరం వస్తుంది ఎప్పుడంటే వాళ్ళు ఎక్కువ సమస్యలు కనుక తీసుకుంటే అంటే వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ కన్నా ఎక్కువ సమస్యలు తీసుకుంటే కొంత మెడికల్ టెస్టులు అనేది అటెండ్ చేయవలసి వస్తుంది తర్వాత పాలసీ టర్మ్ అంటే పాలసీ కాలవ్యవధి వచ్చేసి మినిమం పదిహేను మ్యాక్సిమం ముప్పై ఐదు మధ్యలో అంటే మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు కట్టగలగా కట్టగలగాను కలుగుతాను అనుకుంటారో అన్ని సంవత్సరాలు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని ప్రకారం ప్రీమియమ్స్ అనేవి కట్టుకోవచ్చు సమ్ అషూర్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఇందులో లక్ష నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది సో మ్యాక్సిమం అనేది మీ యొక్క బేస్ ఆన్ యువర్ ఇన్కమ్ బేస్ ఉంటుంది సో ఈ సమ్ అషూర్ అనేది ఎప్పుడైనా మనం కరెక్ట్గా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి కరెక్ట్ అనాలిసిస్ చేసి తీసుకోవాలి జస్ట్ ఒక తమ్ముడు ప్రకారంగా చూసుకుంటే మీ యొక్క ఆదాయానికి మీ యొక్క ఇన్సూరెన్స్ అనేది కొన్ని రేట్లు అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఎలా అంటే మీరు కనుక బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ అనుకుంటే మీ యొక్క ఆదాయానికి ఇరవై ఐదు రేట్లు మీరు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ తీసుకోవాలి ముప్పై ఆరు నుంచి నలభై ఐదు మధ్యలో ఉంటే మీ ఆదాయానికి ట్వంటీ టైమ్స్ తీసుకోవాలి అదే ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ మధ్యలో ఉంటే మీ ఆదాయానికి ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ తీసుకుంటే బెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మీరు అంటే కవరేజ్ చేసుకున్నట్టు సో మరి ప్రీమియమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఈ టేబుల్ గమనించండి రెడ్ కలర్లో ఉన్నది టర్ము బ్లూ కలర్లో ఉన్నది ఏజ్ మధ్యలో బ్లాక్ కలర్లో వచ్చింది ప్రీమియం ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక లక్షకి మనకు ఇంత ప్రీమియమ్స్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తారు అంటే మన యొక్క ఏజ్ని బట్టి ప్రీమియమ్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి ఒకవేళ ఎక్కువ టర్మ్స్ పెట్టుకుంటే ప్రీమియమ్స్ తగ్గుతున్నాయి ఒకవేళ ఇట్లా కాదు మనం ఇంకా లక్ష కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఆ పైన టూ ల్యాక్స్ పై ఎబో కనుక మనం పాలసీ తీసుకుంటే మనకు రెండు లక్షల నుంచి నాలుగు లక్షల మధ్యలో కనుక మీరు చేంజ్ కనుక తొంభై ఐదు మధ్యలో కనుక తీసుకుంటే ప్రతి వెయ్యికి రూపాయి యాభై పైసలు డిస్కౌంట్ రావడం జరుగుతుంది ఐదు లక్షల నుంచి నాలుగు లక్షల తొంభై ఐదు మధ్యలో తీసుకుంటే రెండున్నర ప్రతి వెయ్యికి మీకు డిస్కౌంట్ వస్తుంది అయితే పది లక్షలు ఆ పైన తీసుకుంటే కనుక ప్రతి వెయ్యి రూపాయలకు మూడు రూపాయలు డిస్కౌంట్ రావచ్చు సో ప్రీమియం పేయింగ్ మోడ్ అంటే మీరు పాలసీ కట్టి డబ్బులు కట్టడానికి ఎన్ని మెథర్స్ ఉన్నాయంటే నెలవారీగా కట్టచ్చు నెలవారీగా కట్టాలంటే మీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ని ఎల్ఐసికి లింక్ చేసుకోవాలి అలా లింక్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ బ్యాంక్ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ డబ్బులు కట్ అయిపోతాయి క్వార్టర్లీ అంటే మూడు నెలలకు ఒకసారి మీరు డైరెక్ట్ డబ్బులు పే చేసుకో చేసుకోవాలి బ్యాంక్త
మనకు ప్రీమియం చెల్లించడానికి కొంత గ్రేస్ పీరియడ్ కూడా ఉంటుంది సో మీరు కనుక హాఫ్ ఇయర్లీ సారీ ఇయర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ క్వార్టర్లీ తీసుకుంటే ముప్పై రోజులు ఎక్స్ట్రా టైం ఉంటుంది మీ ప్రీమియం పే చేసుకోవడానికి మంత్లీ మోడ్ తీసుకుంటే పదిహేను రోజులు మాత్రమే ఎక్స్ట్రా టైం ఉంటుంది మీకు ఈ జీవన్ ఆనంద్ పాలసీ యొక్క ప్రీమియం ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఏజ్కి ఎంత అవుతుంది అనేది తెలుసు తెలుసుకోవాలనుకుంటే నాకు కామెంట్లో ఏజ్ మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు కావాలి మీకు ఎంత ఇన్సూరెన్స్ కావాలి ఏ మోడ్లో పే చేయాలనే ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇస్తే నేను ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది అనేది మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ మరి ఏమొస్తాయి ఈ బెనిఫిట్స్ అంటే మెచ్యూరిటీ అప్పుడు ఎంతవరకు రావచ్చు డెత్ బెనిఫిట్ అప్పుడు డెత్ బెనిఫిట్ అప్పుడు రైడర్స్ యాడ్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం రైడర్స్ అంటే మనకు ఎల్ఐసిలో ఒక రైడర్ ఇన్బిల్డే ఉంటుంది ఈ యాక్సిడెంటల్ డెత్ అండ్ డిజబిలిటీ బెనిఫిట్ రైడర్ ఇది దీంతో యాడ్ చేసే మీకు ప్రీమియం చెప్తారు ఇది కాక ఎక్స్ట్రా రైడర్స్ మీరు తీసుకుంటే ఎక్స్ట్రా ప్రీమియమ్స్ పే చేయాలి యాక్సిడెంటల్ బెనిఫిట్ రైడర్ అనేది కొత్తగా ఈ నైన్ వన్ ఫైవ్ ఎన్లో యాడ్ చేశారు తర్వాత టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ రైడర్ క్రిటికల్ ఇన్నెస్ రైడర్ తీసుకుంటే కనుక మీరు కొంత మళ్ళీ మెడికల్ టెస్ట్ అనేది పోవాల్సి వస్తుంది అది కూడా మీ యొక్క ప్రొఫైల్ని బట్టి అంటే మీ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ మీ యొక్క జాబును బట్టి తర్వాత మీ హెల్త్ కండిషన్ బట్టి మెడికల్ టెస్ట్ పోవాలా లేదా అనేది ఫైనల్ అవుతుంది సో మస్ట్ మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ చూద్దాం ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అతను నాలుగు లక్షల పాలసీ తీసుకున్నాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు టర్న్ పెట్టుకుంటే కనుక అతని ప్రీమియం వచ్చేసి సంవత్సరానికి పదిహేడు వేల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు అవుతుంది సో దీంతో పాటుగా అతను జిఎస్టీ కూడా కట్టవలసి వస్తుంది జిఎస్టీ అనేది ఈ టేబుల్ ప్రకారం పే చేయాలి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి లాస్ట్ ఎండ్ వరకు టూ పాయింట్ టూ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జిఎస్టీ అనేది పే చేయాలి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అతను తను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్న్ పెట్టుకుంటే నలభై మూడు సంవత్సరాల వరకు ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రీమియం పే చేయాలి ఎవ్రీ ఇయర్లో ఇంతే ఉంటుంది ప్రీమియం అనేది చేంజ్ కాదు అప్పుడు అప్పటి వరకు తను కట్టిన అమౌంట్ ఒక ఫోర్ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గర సో ఆ టైంలో అతను చనిపోలేదు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు అంటే మెచ్యూరిటీ అప్పుడు మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ ఆఫ్ టెన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌజండ్ సెవెంటీ థౌసండ్ వస్తుంది దాని తర్వాత అప్పటి నుంచి తను మళ్ళీ అతనికి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది ఉంటుంది సో మెచ్యూరిటీ అప్పుడు టెన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌసండ్ తీసుకొని దాని తర్వాత ఫోర్ ల్యాక్స్ అనేది లైఫ్ టైం ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది వస్తుంది సో సేమ్ అంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి సెటిల్మెంట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది డెత్ బెనిఫిట్ అప్పుడు కావచ్చు లేదా మెచ్యూరిటీ అప్పుడు కావచ్చు లంసమ్ అమౌంట్ కాకుండా ఇన్స్టాల్మెంట్ పద్ధతిలో తీసుకునే ఆప్షన్ కూడా మనకుంది అలా తీసుకుంటే మీకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ అనేది కూడా వస్తుంది అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ విత్ డిఫరెంట్ ఏజ్తో చూద్దాం అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ అతను తీసుకుంటే నాలుగు లక్షల పాలసీ బట్ టర్మ్ కాస్త ట్వంటీ ఇయర్సే పెట్టుకున్నాడు బట్ ఇతని ప్రీమియం చూస్తే ఇరవై నాలుగు వేల ఒక వంద నలభై మూడు రూపాయలు వస్తుంది సంవత్సరానికి సో ఇతను అలా పే చేసుకుంటూ పోవాలి ట్వంటీ ఇయర్స్ టర్మ్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏజ్ వరకు పే చేయాలి ఇతని మెచ్యూరిటీలో సెవెన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌసండ్ వస్తుంది దాని తర్వాత ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎక్కువ తక్కువ ఏజ్లో స్టార్ట్ చేసి ఎక్కువ ప్రీమియం పెట్టుకుంటే ఎక్కువ టర్మ్ పెట్టుకుంటే తక్కువ ప్రీమియం కొంచెం రిటర్న్ అనేది అంటే మనం రిస్క్ చనిపోకుండా ఉంటే మెచ్యూరిటీ టైంలో ఎక్కువ రిటర్న్ వస్తాయి ఎక్కువ ఏజ్ ఉండి తక్కువ టర్మ్ పెట్టుకుంటే ఎక్కువ పే చేయాలి తక్కువ రిటర్న్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూస్తే ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో పే చేసుకున్న అమౌంట్ చూసుకుంటే దాన్ని మొత్తం కట్టిన అమౌంటే ఫోర్ ల్యాక్స్ నైంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది అదే ఎక్కువ అమౌంట్ పే చేయాలి కొంచెం తక్కువ రిటర్న్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కంపేర్ విత్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెత్ బెనిఫిట్ చూద్దాం సేమ్ ఎగ్జాంపుల్తో డెత్ బెనిఫిట్ని కంపేర్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుంది సో ఇతను పాలసీ స్టార్ట్ చేశాడు కడుతూ ఉన్నాడు సడన్గా థర్టీ ఏజ్ థర్టీలో డెత్ అయ్యాడు నార్మల్ డెత్ కావచ్చు ఏదన్నా డిసీజ్ వల్ల డెత్ కావచ్చు డెత్ అయ్యాడు అప్పుడు నామినీకి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ వస్తాయంటే ఈ పాలసీలో అతను తీసుకున్న సమ్మర్షుడు మీద వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సమ్మర్షుడ్ లేదా సెవెన్ పర్సెంట్ సెవెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ యానివలైజర్ ఇన్కమ్ అని చెప్పి ఏదైతే ఎక్కువ ఇస్తారో అది ఇస్తారంటారు బట్ అలా చే చేయడం చూస్తే క్యాల్కులేట్ చేసి చూస్తే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సమ్మర్షుడ్ ఎక్కువ వస్తుంది సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సమ్మర్షుడ్తో క్యాల్కులేట్
సేమ్ ఎగ్జాంపుల్కి సేమ్ ఏజ్లో యాక్సిడెంట్ డెత్ అయ్యాడు డెత్ అయ్యాడు బట్ యాక్సిడెంట్ డెత్ అయ్యాడు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నార్మల్గా డెత్ అయినప్పుడు వచ్చేటువంటి డెత్ బెనిఫిట్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొక ఫోర్ ల్యాక్స్ వస్తుంది టోటల్గా లెవెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ అండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది నామినీకి ఇస్తారు ఇక్కడ అయితే పే చేసిన అమౌంట్ టూ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ సో ఈ యాక్సిడెంటల్ డెత్ బెనిఫిట్ రైడర్ అనేది డబుల్ వస్తుంది కదా ఇది మీరు కనుక ఎక్కువ ఏజ్ కొంచెం అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లేదా ఫార్టీ ఇయర్ ఫైవ్ మధ్యలో కనుక మీరు ఉన్నప్పుడు పాలసీ తీసుకుంటే మీకు సెవెంటీ ఇయర్స్ వరకే ఈ యాక్సిడెంటల్ డెత్ కవరేజ్ అనేది ఉంటుంది సెవెంటీ దాటిందంటే మీకు ఈ రైడర్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది మీకు సెవెంటీ వన్ తర్వాత మీకు ఏమైనా డెత్ అయితే ఈ డబుల్ బెనిఫిట్ అనేది రాదు సో ఇలా యాక్సిడెంటల్ బెనిఫిట్ అయినప్పుడు నామినికి ఈ డబ్బులు ఇచ్చేసి పాలసీ అనేది క్లోజ్ చేస్తారు కంటిన్యూషన్ కాదు నువ్వు టర్మ్ రైడర్ బెనిఫిట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ టర్మ్ రైడర్ పెట్టడం వల్ల మనకు ప్రీమియమ్స్ అనేది పెరుగుతాయి సో బేసిక్ ఇంతకుముందు చూసిన ప్రీమియం సెవెంటీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాస్త సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ అయింది అంటే నియర్ బై ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ చేంజ్ అనేది రావడం జరిగింది సో టర్మ్ రైడర్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ ఎక్స్ట్రా ప్రీమియం అనేది పడుతుంది సో ఇతను సేమ్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ అయ్యాడు సో నార్మల్గా మనకు డెత్ అయినప్పుడు వచ్చే బెనిఫిట్ ప్లస్ యాక్సిడెంటల్ వచ్చే బెనిఫిట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అది కాస్త ఈ టర్మ్ రైడర్ కనుక ఇంకా ఆరు వందలు పెట్టి ఎక్స్ట్రా పెట్టి తీసుకోవడం వల్ల ఇంకొక ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయి సో టోటల్గా ఇతనికి వచ్చిన అమౌంట్ పదిహేను లక్షల యాభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు వస్తుంది తను కట్టిన అమౌంట్ టూ ల్యాక్స్ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ సో దాని తర్వాత పాలసీ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇది టర్మ్ రైడర్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ సో మరి ఇప్పుడు డిజబిలిటీ బెనిఫిట్ చూద్దాం అంటే ఇంతక యాక్సిడెంటల్ డెత్ అయిన నార్మల్ డెత్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ విత్ టర్మ్ రైడర్ చూసాం కదా యాక్సిడెంట్ అయింది కాకపోతే పర్సన్ చనిపోలేదు అప్పుడు ఈ జీవన్ ఆనంద్ అనే పాలసీ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం సో తన ప్రీమియం వచ్చేసి ఈ విధంగా సెవెంటీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది సార్ అదే ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ ఉంటుంది సారీ సో మరి ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది ఎప్పుడు ఒక ట్వంటీ సిక్స్ ఏజ్లో అయింది బట్ చనిపోలేదు డిజబిలిటీ వచ్చింది డిజబిలిటీ అంటే తను నడవలేకపోవచ్చు పని చేయకలేకపోవచ్చు సంపాదించలేకపోవచ్చు సో టోటల్గా తను ఒక ఇన్కమ్ లేకుండా ఖాళీగా ఉండవచ్చు మరి అప్పుడు ఈ పాలసీ ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందంటే అతనికి అతను ఫ్యూచర్ కట్టవలసినటువంటి ఏదైతే ప్రీమియం ఉంటుందో అది స్టాప్ అయిపోతుంది ఈ ఫ్యూచర్లో అతను ప్రీమియం పే చేయని అవసరం లేదు అతని తరఫున ఎల్ఐసి ప్రీమియం పే చేయకుంటేనే బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది దాంతో పాటుగా అప్పటి నుండి ఒక టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఫార్టీ థౌజండ్ చొప్పున టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఇస్తుంది ఇది కూడా ప్రతి నెల నెల వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేస్తారు దాని తర్వాత మెచ్యూరిటీ అప్పుడు మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ టెన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌజండ్ వస్తుంది ఆ పర్సన్ మళ్ళీ అప్పటి నుండి మళ్ళీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు ఒక రిస్క్ కవరేజ్ ఉంటుంది ఏ టైప్ ఆఫ్ డెత్ అయినా నా మీకు ఫోర్ ల్యాక్స్ వస్తుంది సో డిజబిలిటీ రావడం వల్ల ఇన్ని రకాల బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా అతనికి వచ్చిన బెనిఫిట్ అతను సేవ్ చేసుకున్న మనీ అండ్ అతనికి వచ్చే మీ బెనిఫిట్స్ కనుక చూసుకుంటే టోటల్ అమౌంట్ ఎంతవరకు రావచ్చు అంటే ఒక ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ రూపీస్ అనేది ఈ డిజబిలిటీ వచ్చిన కారణం చేత అతనికి సేవ్ చేసుకున్నట్టు బట్ ఇతను కట్టిన అమౌంట్ కనుక చూసుకుంటే కేవలం ఒక లక్ష ముప్పై ఆరు వేలు మాత్రమే చేంజ్ రెండు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలు సో చూడండి డిసబిలిటీ వల్ల ఇది అసలు ఇన్సూరెన్స్ వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్స్ అంటే నష్టం అయినప్పుడు ఇటువంటివి వస్తాయి బట్ అందరికీ నష్టం రాకపోవచ్చు బట్ ఎవరికి నష్టం వస్తుందో కూడా ఎవరు చెప్పలేం కాబట్టి అందరికీ ఏదో ఒక ఇటువంటి కవరేజ్ అనుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఒక మంచిగా ఆ పాలసీ అనేది అతనికి ఉపయోగపడుతుంది ఎవరికైనా సరే క్రిటికల్ హిల్నెస్ రైడర్ గురించి చూద్దాం సేమ్ పర్సన్ ప్రీమియం చూడండి కొంచెం హండ్రెడ్ రూపీస్ తగ్గింది టర్న్ రైడర్స్ కన్నా నియర్ బై వన్ ఫార్టీ రూపీస్ అలా తగ్గింది అనుకుందాం సరే ఇతనికి యాక్సిడెంట్ కాలేదు డెత్ కాలేదు బట్ ఒక తీవ్ర ఒక తీవ్రమైన జబ్బు ఆ జబ్బు కారణం చేత అతను చనిపోవచ్చు కొన్ని రోజుల తర్వాత అంటే క్యాన్సర్ కావచ్చు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కావచ్చు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీస్ కావచ్చు సో ఇటువంటి కొన్ని ఒక పదిహేను రకాల జబ్బులు
అది కాకుండా తను క్రిటికల్ ఇల్నెస్ బెనిఫిట్ తీసుకున్నాడు మధ్య నెల డెత్ అయ్యాడు అనుకోండి అప్పుడు నామినీకి డెత్ బెనిఫిట్ ఇచ్చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా సో ఇక్కడ ఒక కంపారిజన్ చూద్దాం రైడర్స్కి ప్రీమియంకి రైడర్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రీమియంలో డిఫరెన్సెస్ సో ఫస్ట్ యాక్సిడెంటల్ బెనిఫిట్ రైడర్ కనుక చూసుకుంటే డెత్ బెనిఫిట్ అండ్ డిజబిలిటీ బెనిఫిట్ ఇది బేసిక్ పాలసీతోనే ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తారు మీరు ఏ రైడర్ ఏ రైడర్ పెట్టుకోలేదంటే మీ ప్రీమియం అనేది నాలుగు లక్షల పాలసీకి పదిహేడు వేల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు అవుతుంది లేదు నేను క్రిటికల్ ఇల్నెస్ రైడర్ పెట్టుకున్నాను అనుకుంటే మీ పాలసీ కాస్త ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ పెరుగుతుంది నేను టర్మ్ రైడర్ పెట్టుకుంటా అంటే ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే నేను రెండు రైడర్స్ పెట్టుకుంటాను టర్మ్ ప్లస్ క్రిటికల్ అంటే ఒక థౌజండ్ వరకు మీ ప్రీమియమ్స్ అనేది పెరుగుతాయి నార్మల్ పాలసీకి మీ పాలసీకి సో నెక్స్ట్ పేడ్ అప్ వాల్యూ అండ్ రివైవల్ పీరియడ్ అంటే పేడ్ అప్ వాల్యూ అంటే ఏం లేదు మీరు ఒక టూ టూ ఇయర్స్ పాలసీ కంపల్సరీ కట్టాలి ఈ పేడ్ అప్ వాల్యూ కింద మీ పాలసీ కన్వర్ట్ కావాలి అంటే ఏం జరుగుతుందంటే మీరు పాలసీ తీసుకున్నారు మీ ఫినాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగానే ఉంది సడన్గా ఒక త్రీ సెవెన్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏదో ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ప్రీమియం కట్టలేని సిచ్యువేషన్ ఉండకోవచ్చు అప్పుడు మీరు ప్రీమియం కట్టకపోయినా కూడా మీ పాలసీ క్లోజ్ కాదు మీరు ఎంతవరకు అయితే కట్టారో ఆ కట్టినంత వరకు మీ పాలసీని లెవెల్ చేసి మీకు బెనిఫిట్స్ ఇస్తారు సో దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములా ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఒక ఎగ్జాంపుల్తోనే అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుందాం సేమ్ ఇదే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తను నాలుగు లక్షల పాలసీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఏడు సంవత్సరాలు ప్రీమియం కట్టాడు అసలు యాక్చువల్గా అతను కట్టవలసిన ప్రీమియమ్స్ ఇరవై సంవత్సరాలు బట్ అతను తీసుకున్న పాలసీ నాలుగు లక్షలు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చూసుకుంటే అతనికి వచ్చినటువంటి సమస్యడ్ రెడ్యూ రెడ్యూజ్డ్ సమస్యలు కనుక చూసుకుంటే దీన్ని పేడప్ సమావేశం అంటారు దీన్ని చూసుకుంటే ఒక లక్ష పన్నెండు వేలు మాత్రమే వస్తుంది సో ఆ ఒక లక్ష పన్నెండు వేలకు అతనికి మెచ్యూరిటీ వరకు వెయిట్ చేసి మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ ఇస్తారు తర్వాత డెత్ అయితే డెత్ బెనిఫిట్ కూడా ఇస్తారు ఒకవేళ మధ్యలో డెత్ అయినా కూడా సమ్మాశుడు నాలుగు లక్షల బదులు ఈ ఒక లక్ష ఇరవై పన్నెండు వేలతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్లస్ బోనస్ ఇస్తారు సో రివైవల్ పీరియడ్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అంటే పాలసీ స్టాప్ అయిన పాలసీని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి అంటే ఐదు సంవత్సరాల లోపల మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఇది వరకు అయితే టూ ఇయర్స్ లోపటే ఉండేది ఈ కొత్త ప్లాన్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు పొడిగించారు సో ఇప్పుడు పైడ్ అప్ వాల్యూ కింద కన్వర్ట్ అయింది కదా సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత అతనికి ఫినాన్షియల్ మంచిగా స్ట్రాంగ్ అయ్యాడు అనుకుందాం అప్పుడు అతను పెండింగ్ ప్రీమియమ్స్ పెట్టి మళ్ళీ అతను ఓల్డ్ పాలసీ పాలసీని బ్యాగ్ బెనిఫిట్స్తో మన బ్యాగ్ బెనిఫిట్స్ బ్యాగ్ తెప్పించుకొని కంటిన్యూ చేయొచ్చు సరెండర్ వాల్యూ అంటే క్యాన్సల్ చేసుకోవడం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఎప్పుడు సరెండర్కి రికమెండెడ్ కాదు కాకపోయినా దాని గురించి తెలుసుకుందాం మీరు పాలసీ కట్టారు రెండు సంవత్సరాలు కంపల్సరీ ప్రీమియం ఫుల్ ప్రీమియం పే చేసిన తర్వాత ఎనీ టైం మీరు క్యాన్సల్ చేసుకోవచ్చు క్యాన్సల్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఎంతవరకు డబ్బులు వస్తాయనే తెలుసుకుంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్తో తెలుసుకుందాం సో బేసిక్గా మనకు పాలసీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలతో తీసుకుంటే నలభై మూడు వరకు కట్టాలి సో ఇక్కడ ఏం ఏం జరిగిందంటే అతను డబ్బులు కడుతూ ఉన్నాడు సడన్గా ఒక థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత నేను పాలసీని క్యాన్సల్ చేసి క్లోజ్ చేసి డబ్బులు తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అప్పటి వరకు అతను కట్టిన అమౌంట్ టూ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ థర్టీ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ పే చేశాడు అతను ఆ ఇయర్లో క్లోజ్ చేసుకుంటే అతనికి వచ్చిన అమౌంట్ కేవలం ఒక లక్ష డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఒక వంద ఇరవై నాలుగు రూపాయలు బట్ అతను కట్టిన అమౌంట్ కన్నా తక్కువ వచ్చింది ఎందుకు అంటే అప్పటి వరకు అతనికి రిస్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసినందుకు దానికి ఛార్జెస్కి డిడక్ట్ చేస్తారు సో అలా సరెండర్ ఎప్పుడైనా ఇన్సూరెన్స్ పా పాలసీ అనేది ముందుగానే అనలిసిస్ చేసి కరెక్ట్ పాలసీ తీసుకోవాలి వన్స్ చేసిన తర్వాత క్యాన్సల్ చేస్తా అంటే మనం కట్టిన అమౌంట్ కన్నా తక్కువ వస్తుంది సో మీరు ఒకవేళ హెర్లీగా క్యాన్సల్ చేశారు విదిన్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ లో క్యాన్ క్యాన్సల్ చేసుకుందాం అంటే మీకు థర్టీ పర్సెంటే వస్తుంది అది ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత క్యాన్సల్ చేసుకుందాం అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లేదు ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత క్యాన్సల్ చేసుకుందాం అంటే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అలా మీరు ఇయర్స్ పెరిగే కొద్దీ మీకు క్యాన్సలేషన్లో వచ్చే బెనిఫిట్ కొంచెం పెరుగుతుంది సో మీరు కనుక ఏదైనా రైడర్స్ పెట్టుకుంటే క్యాన్సల్ చేసినప్పుడు ఆ రైడర్స్ ప్రీమియమ్స్ తిరిగి రావు కేవలం బేసిక్ ప్రామియం ప్రీమియమే తిరిగి వస్తాయి తిరిగి వస్తాయి సో పాలసీకి మీద లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు సమ్ టైమ్స్ మనం ఫినాన్షియల్ మన ఫినాన్షియల్ గ్రాఫ్ అనేది ఎప్ప
ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే ఇమీడియట్లీ చేంజ్ చేయించుకోవాలి సో మీరు ఈ పాలసీని అసైన్మెంట్గా కూడా వాడుకోవచ్చు అంటే మీకు ఏదైనా లైబిలిటీ ఉంటే దాని కింద ఈ పాలసీని షూరిటీగా పెట్టచ్చు తర్వాత ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్ చేసేటువంటి చేంజెస్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఒకవేళ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కనుక గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే సెక్షన్ ఐటీసీ ప్రకారం మీరు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ పొందొచ్చు తర్వాత అడ్రస్ చేంజ్ ఎప్పుడైనా పాలసీ హోల్డర్ అడ్రస్ చేంజ్ అయినా సిటీ చేంజ్ అయినా తన అడ్రస్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ కోసం ఈజీగా పనిచేస్తుంది తర్వాత నామినేషన్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేయించుకోవాలి డెత్ అయినప్పుడు డెత్ ఇంటిమేషన్ వితిన్ నైంటీ డేస్ లోపల చెప్పేస్తే మీ క్లెయిమ్ అనేది తొందరగా యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ ప్రకారం క్లోజ్ అవుతుంది సో జెన్యున్ క్లెయిమ్గా కింద క్లోజ్ కావడానికి ఛాన్సెస్ బాగా ఉంటాయి ఒకవేళ డిలే చేస్తే మీరు ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్ రీజన్ అనేది చెప్పాలి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది దాని తర్వాత మీరు ఎల్ఐసి ఈ సర్వీసెస్ అనేది ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఉంటుంది దాంట్లో కనుక మీరు రిజిస్టర్ అయితే ఎప్పటికప్పుడు మీ యొక్క అడ్రస్ మీ నామినీ డీటెయిల్స్ మీ బోనస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ పాలసీ యాక్టివ్లో ఉందా క్లోజ్లో ఉందా పేడప్ కింద కన్వర్ట్ అయిందా తర్వాత మీకు ఏమైనా లోన్ వచ్చే అమౌంట్ ఎంత అనేది అన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ప్రీమియమ్స్ కూడా పే చేసుకుంటే ఆన్లైన్లో త్రూ ఆన్లైన్ త్రూ పే చేసుకోవచ్చు సో ఎల్ఐసి ఈ సర్వీసెస్ కూడా మీరు రిజిస్టర్ కావచ్చు సో చివరిగా వాట్ ఈస్ ది ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటే ఐఆర్ఆర్ ఈ జీవన్ ఆనందం ఎంతవరకు ఇస్తుంది అనేది రిటర్న్స్ తెలుసుకుందాం సో ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం సేమ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సినారియోస్ నేను ఇచ్చాను ఫస్ట్ ఇయర్లోనే కనుక పాలసీ హోల్డర్ డెత్ అయితే రిటర్న్స్ పరంగా చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ రివర్స్ వచ్చినట్టు లేదు ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత తను చనిపోయాడు అప్పుడు వచ్చిన రిటర్న్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే నైన్టీన్ పర్సెంట్ అతను డెత్ కాలేదు మెజారిటీ వరకు పాలసీ కంటిన్యూ చేశాడు అప్పుడు వచ్చిన రిటర్న్ సిక్స్ పర్సెంట్ మెచ్యూరిటీ తర్వాత నామినీకి వచ్చిన బెనిఫిట్ మొత్తం కలిపి పాలసీ హోల్డర్కు నామినీకి ఈ పాలసీ ఇచ్చినటువంటి బెనిఫిట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు వస్తుంది సో ఎల్ఐసిలో ఎప్పుడైనా రిటర్న్స్ అని కాదు రిటర్న్స్ పరంగా చూసుకోవడం కాదు మనకు పాలసీ ఎంతవరకు రిస్క్ను కవర్ చేస్తుంది సో ఎంతవరకు రిస్క్ని కవర్ చేస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ రిటర్న్స్ను కంపేర్ చేసుకున్న ఎల్ఐసి పాలసీ అనేది ఒకవేళ ఎర్లీగా డెత్ అయితే చాలా ఎక్కువ రిటర్న్ చేస్తుంది ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేదు కాకపోతే ఏంటంటే రిటర్న్స్ పరంగానే కంపేర్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎల్ఐసి కాదు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వేరు వేరే హై రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేరు మనకు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో యావరేజ్గా సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు కొన్ని పాలసీలు ఇస్తాయి బట్ మనకు బయట కూడా గ్యారెంటీకి ఇచ్చేటువంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంతే ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు బ్యాంక్స్ చూసుకున్నా పోస్ట్ ఆఫీస్ చూసుకున్నా ఎఫ్డీ చూసుకున్న ఇంచుమించు సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు ఇస్తాయి కొన్ని ఎఫ్డీస్ సెవెన్ వరకు సెవెన్ వరకు ఇవ్వచ్చు బట్ ఎఫ్డీ అంటే మీరు అక్కడ లంసమ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి బట్ ఎఫ్డీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఇన్సూరెన్స్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉండదు బట్ కొంచెం చిన్న చిన్న అమౌంట్తో ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ పద్ధతులుగా ఇలా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటే మీకు రిస్క్ ఎవరేజ్ వస్తుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది డేకి ఏం కాలేదంటే కొంత గ్యారంటీ రిటర్న్ అనేది మీకు వస్తుంది సో ఎల్ఐసి అనేది ఎప్పుడు రిటర్న్స్తో కంపేర్ చేయకూడదు ఎంతవరకు మనకు రిస్క్ కవర్ చేస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ సో గ్యారెంటీగా మనకి ఇచ్చే రిటర్న్స్ ఏవైనా సెవెన్ ఎయిట్ కొంచెం సీనియర్ సిటిజన్స్కి ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు రావచ్చు మిగిలిన ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయినా రిస్క్ ఉంటుంది అంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గ్యారెంటీగా ఆ టైంకు అంత ఖచ్చితంగా ఇస్తాయని ఎవరు చెప్పలేరు ఓన్లీ అది ఒక మన యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ మాత్రమే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎల్ఐసి జీవన్ ఆనంద్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు కనుక ఈ యొక్క పాలసీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా పాలసీ కావాలన్నా ఈ నెంబర్కు కాల్ చేయొచ్చు వాట్సాప్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ప్రీమియమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలి అంటే నేను ఇచ్చినటువంటి ఫార్మేట్ రూపంలో మీరు నాకు కామెంట్ పెడితే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను